Welcome back sa ating FA page na free reviewers managed by Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer questions from random posts at ito ay nakapost sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. So, marami ito. Uh, meron tayong mga iilang number analogy. So, pinag-isa ko to. So, meron tayong number analogy sa video ito. Dito tayo sa number number analogy. Itong number analogy, halos same lang siya sa ratio and proportion. Proportion. Pero, hindi lahat ng number analogy ay laging ratio and proportion. Hindi lahat. Pero, lahat ng ratio and proportion ay pwede sa number analogy. Okay? Ulitin ko, hindi lahat ng number analogy ay pwede sa ratio and proportion. Pero, lahat ng ratio and proportion ay pwede sa number analogy. Now, number one. Kaya itong number analogy, importante yung nasa choices. Kasi kapag walang mga choices, so maging automatic pang ratio and proportion ang dating. So importante yung mga choices. Number one, we have 20 over 100 is to 20%. Ano naman kaya kung itong 9 over 15. Itong 20 over 100 or 20 per 100 means 20 percent. So, bali, equal lang yan siya. So, hanapin lang natin yung equivalent nito. Ang sa mga choices, walang percent sign. So, therefore, doon tayo sa mga decimal kasi marami mga decimal sa choices. 9 over 15 means 9 divided by 15. Ilang 15 sa 9 kulang, kaya magdagdag tayo ng 0, pero bago yan, yung decimal i-align natin sa taas. Ngayon, yung decimal, ignore mo na yan. Si 90, ilang 15 yang si 96. 6 times 15, and that is 90. Therefore, this is 0.6. Nasaan yan siya? Choice letter A, 0.6. Isa pang paraan para hindi kayo mag-solve-solve. Itong 9 over 15... Si 9 ay more than yan sa half dito sa 15. Therefore, yung mga choices na less than half, katulad nitong letter B, 0.22, less than half yan siya, letter C, less than half. And then, ito namang si letter A kasi whole number yan siya. Itong 9 over 15, less than 1 yan siya. So, eliminate na natin yan. So, ang natitira na lang natin, we have choice letter A at itong choice letter D. Kung medyo nahihirapan kayong pag-solve, at least kung dalawa na lang ang choices ang natitira, you have 50% chance of getting the correct answer. So anyway, sa number 1, ang sagot natin ay letter A. Next, number 2. We have 4 is to 9. Ano naman kaya yung 25 is to what? Now, kung gagawin mo itong ratio and proportion, bali... 9 divided by 4 and that is 2.25. So, therefore, 2.25 ang i-multiply mo sa 4. So, ganun din ang gagawin natin dito sa 25, 2.25. Ang sagot dito sa uh, mga 56.25 wala sa choices. Okay? In other words, kung ratio and proportion, pwedeng ganito. 4 over 9 equals 25 over yung hinahanap natin. So, we have 4x equals 95 times, ay, 25 times 9. This is 225 divided by 4. Kasi nga, pang multiply siya dyan, pang divide na siya sa kabila. And this will give us 56.25. Wala sa choices. So, therefore, okay, mag-remind lang tayo na ito ay number analogy. Ang number analogy, hindi lahat ng number analogy ay pang ratio and proportion. So, ngayon, meron ba kayong napapansin kasi nga dito, pattern ang hanapin natin. Meron ba kayong napapansin sa mga numbers na to? Itong si 4, ma-perfectly, ma-square root natin yan, that will give us 
2. Si 9, perfectly may square root natin yan. That will give us 3. 2 is to 3. So, 25, perfectly may square root natin yan. And that is 5. Kung magkasunod yan siya, doon din tayo sa kasunod, sa 5, which is 6. Now, 6 squared, that is 36. Therefore, kung may square root ba si 36, yan ay 6. So, ang sagot dito ay 36. Nandyan sa choices, 36. Ngayon, comment na lang kung meron kayong ibang pattern na nakikita dito sa number 2. Next, number 3. 11 is 2, 1, 3, 3, 1. Ano naman kaya itong 9? Ngayon, pattern pa rin tayo. 11 squared, that is 121. Si 121, kung i-multiply mo pa yan ng 11, that will give us 1,331. So in other words, ganito na lang ang gagawin natin. 11 cube or 11 na exponent na 3, that will give us 1,331. Kung ang exponent natin dyan or 3 or minumultiply natin yan 3 times, ganun din ang gagawin natin sa 9. So this is 9 times 9 times 9. This will give us 9 times 9, that is 81 times 9, 729. 729 nandyan sa choices. Yan na yung sagot. Thank you for watching and all. I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.